Hi dear students, hope that you all are feeling well. Today we will explore the facts about entitled theme. Types of conditioning with special reference to Evan Pavlov's classical conditioning theory. Dear students, as we know that conditioning simply means habit formation. It means when we will develop the habits in an individual or organism is called conditioning. Jaise ki hum sab jante hain, behavior is not only innate, it is also learned. It means we learn the certain types of behaviors. When we will develop the habit formation in an individual, that state is known as conditioning. Someone is habitual of listening music. Yani ki ek individual ko music ki lat lagna. The person feels restless without listening the music. Kisi ko conditioning ho chuki hoti hai playing particular type of game like football. Koi aisa individual jo football khelne ke bagayar nahi reh sakta hai. To hum keh sakte hai se football ki conditioning हो गई है जे स्टूडेंट कोई मुंह वॉच करने के बगैर नहीं रहता है यानी कि ऑलवेज वॉच द मुंह इन साइड द थिएटर जो हर दिन थिएटर जाया करता है तो हम कह सकते हैं इसे कंडीशनिंग हो गई है कि मुंह वॉच करने की एंड नाउ वी विल हियर फोकस ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग्स सो फार एज पेवलोनियन Classical conditioning approach is concerned. Conditioning is broadly classified into two categories. Dear students, one type is known as forward conditioning and second is known as backward conditioning. Dear students, forward conditioning is that type of conditioning in which conditioned stimulus is presented before the unconditioned stimulus yani ki ye wo conditioning hai jisme hum conditioned stimulus i mean to say you ringing of the bell organism ko pehle provide karte hai aur ringing of the bell i mean to say you conditioned stimulus ke baad hum unconditioned stimulus provide karte hai that is food so this type of conditioning is known as forward conditioning yani ki pehle ringing of the bell jo hi humne ringing of the bell ek organism ko provide ki for example it may be dog dog ko pehle conditioned stimulus in the form of ringing of the bell diya aur bell dene ke baad hum use unconditioned stimulus dete hai that is food so this type of conditioning is known as forward conditioning always keep it in the mind the learning takes place in case of forward conditioning yani ki jo learning hai isme learning ho jati hai as we have already discussed learning is nothing it is the modification and molding of the behavior with the result of experiences और फॉरवर्ड कंडीशनिंग में लर्निंग एक ऑर्गेनिज्म की होती है चाहे ये एनिमल है या ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है वाई लर्निंग टेक्स प्लेस इन केस ऑफ फॉरवर्ड कंडीशनिंग क्योंकि इसमें पहले हम कंडीशनड सिटूमलस देते हैं और बाद में हम अनकंडीशनड सिटूमलस आई मीन टू से यू नेचुरल सिटूमलस फूड देते हैं इसीलिए लर्निंग टेक्स प्लेस नाउ सेकेंड टाइम Second type of conditioning is known as backward conditioning. Dear students, forward conditioning is always contradictory with the backward conditioning. Yani ki reverse of forward conditioning is backward conditioning. Backward conditioning is that type of conditioning in which we present the unconditioned stimulus first. Then after we present the कंडीशनड स्टूमलस बैकवर्ड कंडीशनिंग में हम बिफोर कंडीशनड स्टूमलस वी आर प्रोवाइडिंग द अनकंडीशनड स्टूमलस यानी कि फर्स्ट वी प्रोवाइड द 
or present the food to the dog or any other organism and then after we provide the or present the conditioned stimulus that is ringing of the bell so this type of conditioning is known as backward conditioning dear students learning does not take place in case of backward conditioning yahan par learning nahi ho jati hai kyunki backward conditioning mein hum always pehle unconditioned stimulus i mean to say you natural stimulus food dete hain aur food ke baad hum conditioned stimulus bringing of the bell डॉग को प्रोवाइड करते हैं या किसी और ऑर्गेनिज्म को सो दैट इज वाई लर्निंग डज नॉट टेक प्लेस इन केस ऑफ बैकवर्ड कंडीशनिंग नाउ डियर स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरवर्ड कंडीशनिंग एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कसड वट इज फॉरवर्ड कंडीशनिंग नाउ वी विल फोकस ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरवर्ड कंडीशनिंग कीपिंग इन व्यू द मैकेनिज्म of forward conditioning forward conditioning has other three main important types of conditioning for example number 1 simultaneous conditioning number 2 delayed conditioning number 3 trash conditioning now we will discuss one by one various types of forward conditioning number 1 simultaneous conditioning dear students what is simultaneous conditioning why it is known as simultaneous conditioning it is known as simultaneous conditioning because both conditioned stimulus and unconditioned stimulus are presented and terminated at same time That is why it is known as simultaneous conditioning. यानी कि हम conditioned stimulus और unconditioned stimulus को एक ही समय पे present भी करते हैं और terminate भी करते हैं इसीलिए इसे simultaneous conditioning कहते हैं For example, ringing of the bell is the conditioned stimulus, जिसको हम artificial stimulus भी कहते हैं और फूड इज द अनकंडीशनड स्टूमलस जिसे हम नेचुरल स्टूमलस कहते हैं साइमल्टेनियस कंडीशनिंग में ऑलवेज फूड और कंडीशनड स्टूमलस रिंगिंग ऑफ द बेल को एक ही समय पे दिया भी जाता है और टर्मिनेट भी किया जाता है दैट इज वाई इट इज नोन एज साइमल्टेनियस कंडीशनिंग यानी कि दोनों स्टूमलस को एक ही वक्त प्रेजेंट भी करना और टर्मिनेट भी करना इस कंडीशनिंग को कहते हैं साइमल्टेनियस कंडीशनिंग नौ नंबर सेकंड डिलेड कंडीशनिंग नौ व्हाट इज डिलेड कंडीशनिंग व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड द डिलेड कंडीशनिंग डियर स्टूडेंट्स द डिलेड कंडीशनिंग इन विच द कंडीशनिंग स्टूमलस इज प्रेजेंट and remains present for a fixed period or delay before unconditioning stimulus is introduced for example bell is rung until the food is brought to the dog dear students in case of delayed conditioning hum ringing of the bell as an conditioned stimulus organism ko present karte hai aur tab tak continue present karte hai jab tak ki organism ko अनकंडीशनड स्टूमलस फूड नहीं मिलता है तब तक वहां पर कंडीशनड स्टूमलस बेल जो है वो कंटिन्यूसली रहती है तो डिले जो कंडीशनड और अनकंडीशनड स्टूमलस के दरमियान जो है इसीलिए इसको डिलेड कंडीशनिंग कहते हैं इट इज नॉट लाइक दैट सैमल्टेनियस कंडीशनिंग ये सैमल्टेनियस कंडीशनिंग जैसी नहीं है जहां पर आप दोनों इकट्ठे देते हो यानी कि कंडीशनड स्टूमलस भी और अनकंडीशनड स्टूमलस भी लेकिन इन केस ऑफ डिलेड कंडीशनिंग देयर इज अ डिले डिले क्या है इन बिटवीन द कंडीशनड स्टूमलस एंड अनकंडीशनड स्टूमलस यहां पर कंडीशन है कंडीशन इज लाइक दैट कि हम पहले कंडीशनड स्टूमलस प्रेजेंट करते हैं और कंडीशनड स्टूमलस रिंगिंग ऑफ द बेल कंटिन्यूसली रहता है जब तक कि यहां से अनकंडीशनड स्टूमलस हम प्रेजेंट नहीं करेंगे फॉर एग्जाम्पल फूड 
so this type of conditioning is known as delayed conditioning number third trace conditioning dear students trace conditioning is different from the delayed conditioning trace conditioning occurs when there is a brief break between the presentation of the conditioned stimulus and unconditioned stimulus for example after some interval of time an unconditioned stimulus in the form of food is presented so far as the trace conditioning is concerned there is the difference difference of time in between the conditioned stimulus and unconditioned stimulus jaise ki hum sab jante hain ringing of the bell is the conditioned stimulus while as the food is the unconditioned stimulus pehle hum organism ko conditioned stimulus yani ki bell dete hai और बेल के बाद जब बेल टर्मिनेट हो जाती है और कुछ समय के बाद हम ऑर्गेनिज्म को अनकंडीशनल स्टूमलस फूड देते हैं इस कंडीशनिंग को हम ट्रेस कंडीशनिंग कहते हैं यानी कि जो टाइम इंटरवल इन बिटवीन कंडीशनल स्टूमलस एंड अनकंडीशनल स्टूमलस है दैट इज नोन एज ट्रेस कंडीशनिंग सो फॉर एज ट्रेस कंडीशनिंग इज कंसर्न ट्रेस कंडीशनिंग में क्या होता है हम ऑर्गेनिज्म को बेल देते हैं और बेल के बाद कुछ समय लेते हैं वक्त लेते हैं तीन सेकंड का चार सेकंड का पाँच सेकंड का छः सेकंड का कीपिंग इन व्यू द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑलमोस्टली टाइम गैप होती है पाँच से लेके कर सात सेकेंड तक और सात सेकंड के बाद फिर हम अनकंडीशनड स्टूमलस देते हैं तो इस कंडीशनिंग को हम ट्रेस कंडीशनिंग कहते हैं द ट्रेस कंडीशनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द डिलेड कंडीशनिंग डिलेड कंडीशनिंग में भी हम पहले कंडीशनर स्टूमलस देते हैं लेकिन कंडीशनर स्टूमलस वहीं पर रहता है ऐसा कुछ भी नहीं है ट्रेस कंडीशनिंग में ट्रेस कंडीशनिंग में हम पहले कंडीशनर स्टूमलस देते हैं जो ही कंडीशनर स्टूमलस खत्म हो गया उसके बाद कुछ समय के बाद समय तीन सेकंड का भी हो सकता है चार का भी हो सकता है पांच का भी हो सकता है राउंड अबाउट एट सेकंड का भी हो सकता है तो उसके बाद हम अनकंडीशनल स्टूमलस फूड देते हैं सो दिस टाइप ऑफ कंडीशनिंग इज नोन एज दीज वेर द वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरवर्ड कंडीशनिंग इफ यू रियली एंजॉय द लेक्चर काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू एंड ग्रो स्ट्रॉन्ग